রাজকুত্তরা মডেল কলেজের সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে আজকের এই ক্লাসে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আশা করছি বাসায় তোমরা সবাই সুস্থ আছো সুন্দর আছো নিরাপদে আছো আজকে তোমাদের সামনে আমরা যে ক্লাসটি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেটি অষ্টম শ্রেণীর একটি ক্লাস তোমাদের সাহিত্য কণিকা বইয়ের পরে পাওয়া গল্প হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো গল্পটি লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমি আশা করছি গল্পটি এর মধ্যেই তোমাদের পড়া আছে অন্তত পক্ষে একবার রিডিং তোমরা গল্পটি পড়েছ গল্পটি যদি রিডিং পড়া থাকে তাহলে আমাদের আলোচনা তোমাদের কাছে আরও বেশি উপভোগ্য মনে হবে আর যাদের গল্পটি রিডিং পড়া নেই তারা নিশ্চয়ই গল্পটি রিডিং পড়ে নেবে আমাদের আজকের ক্লাসকে আমরা কয়েকটি স্তরে সজ্জিত করেছি প্রথমে আমরা গল্পের গল্পকারের পরিচিতি এবং শব্দার্থগুলো দেখে নিব তারপর থাকবে আমাদের গল্পের মূল বিষয় এবং এর বিশ্লেষণ তারপর গল্পের অনুধাবনযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং এরপর থাকবে তোমাদের জন্য নমুনা প্রশ্ন তো চলো যে আমরা আমাদের ক্লাসের মূল পর্বে অংশগ্রহণ করি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠারোশো সালে এবং তার মৃত্যু হয়েছিল উনিশশো সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় তোমরা তার পথের পাঁচালি উপন্যাসের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ বিখ্যাত উপন্যাস এছাড়াও আছে তার অপরাজিত উপন্যাস আরণ্যক এবং ইছামতি উপন্যাস গল্পগ্রন্থের মধ্যে মেঘমাল্লার এবং মৌরি ফুল খুবই উল্লেখযোগ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা দুইটি বিষয় পাই এক প্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে মানব জীবন প্রকৃতি এবং মানব জীবনকে তিনি উপস্থাপন করেছেন তার গল্পে এবং উপন্যাসে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন প্রকৃতির জনাবিল সৌন্দর্য তার সাথে মানুষের জীবন সম্পর্কিত এবং এটি অবিচ্ছেদ্য একটি সম্পর্ক এই প্রকৃতি কেন্দ্রিক মানব জীবনকে আমরা তার গল্পেও যেমন পাই তার উপন্যাসও আমরা একইভাবে পাই গল্পের পাঠ সমাপন শেষে তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করবে যে এর গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক গল্পের যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বালক চরিত্র আছে তাদের চারিত্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গল্প কয়েক গল্পকার কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানে উপস্থাপন করেছেন এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই মূলত আমরা গল্পের মূল বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবো আমরা দেখি যে গল্পে বালকরা ছিল তাদের মধ্যে এক সময় লোভ এসেছিল এবং সেই লোভকেও তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল তাদের মধ্যে ছিল দায়িত্বশীলতা বালকরা তাদের মানবিক বোধের পরিচয় দিতে পেরেছিল তাদের মধ্যে ছিল ঐক্য চেতনা তারা ছিল নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল এবং দরিদ্র মানুষদের অসহায়ত্বের প্রতিও তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তারা লোভকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল তোমরা জানো যে এই গল্পে দুটো বালক প্রথমে একটি টিনের বাক্স খুঁজে পায় এবং তারা অনুমান করেছিল টিনের বাক্সের মধ্যে আছে কিছু গহনা এবং নগদ অর্থ সাধারণত ওই রকম টিনের বাক্সে এই দুটি সম্পদি থাকে বাদল এবং ইধু ভেবেছিল যে এই টিনের বাক্সটি তারা নিজেরাই গ্রহণ করবে এবং এটি তারা ভোগ করবে এবং তার অন্যান্য বন্ধুদেরকেও তারা এটি জানাতে চায়নি প্রথম অবস্থায় কিন্তু হঠাৎ করে তাদের মধ্যে চৈতন্যদয় হলো তারা তাদের লোভের যে অবস্থা 
সেটাকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারল এবং তারা সিদ্ধান্ত নিল যে না এর প্রকৃত মালিককে এটি ফেরত দিতে হবে এই যে তাদের মধ্যে একটি সুন্দর মানসিকতা আমরা দেখলাম তারা নৈতিকভাবে উজ্জ্বলতা প্রকাশ করল এটি অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য এই প্রশংসাযোগ্য দায়িত্বটি তারা পালন করতে পেরেছিল বলি তাদেরকে আমরা বলি দায়িত্বশীল এই কিশোর কিশোরদের মধ্যে এই অল্প বয়সী ছেলেদের মধ্যে যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় আমরা পাই সেটি পাঠককে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং তারা অবশ্যই মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ তাদের মধ্যে যে মানবিকতা লুপ্ত হয়ে যায়নি এই দুটো বালক যারা টিনের বাক্সটি খুঁজে পেয়েছিল তারা তাদের অন্যান্য বন্ধুদের সাথে বিষয়টি যখন তারা তাদের সাথে যখন তারা ভাগাভাগি করলো সবাই মিলে তারা সিদ্ধান্ত উপনীত হলো যে এর প্রকৃত মালিকের কাছে তারা পৌঁছে দেবে এবং এদের মধ্যে কেউ ভিন্ন কোনো ধারণা পোষণ করেনি সবাই একইভাবে একই ধারণায় উপনীত হলো একই সিদ্ধান্ত নিল অর্থাৎ তাদের মধ্যে ছিল ঐক্য চেতনা তারা একত্রে একটি বিশেষ মহৎ উদ্যোগ তারা নিতে পেরেছিল এটিও নিশ্চয়ই আমাদের জন্য শিক্ষণীয় তাদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল ছিল আস্থাশীলতা ছিল তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে তাদের মধ্যে বিধু হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমান সেই বিধুকে তারা তাদের নেতা মানত এবং তার সিদ্ধান্তের প্রতি তারা খুব সহজেই আস্থা প্রকাশ করতে পারত এবং আমরা দেখি যে দরিদ্র মানুষদের কথা চিন্তা করেই এই বালকেরা শেষ পর্যন্ত এই টিনের বাক্সটি ফেরত দেবার জন্য নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করেছিল তারা নানা তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পেরেছিল তারা অনেকেই একজন এসেছিল তাদের মধ্যে যে সবুজ টিনের মিথ্যা দাবি নিয়ে এবং তাদের বুদ্ধিমতার কাছেই সেই লোকটি পরাজিত হয়েছিল এবং প্রকৃত যে মালিক সে টিনের বাক্সের সে লোক যখন এসেছিল তাকেও তারা চিহ্নিত করতে পেরেছিল এই যে তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা তাদের এই যে মানবিক বোধ তাদের পারস্পরিক ঐক্য চেতনা বিধু নেতৃত্বের প্রতি আস্থা এবং দরিদ্র মানুষদের প্রতি যে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ এই বিষয়গুলো গল্পকার খুব সুন্দরভাবে এই বালকদের চরিত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করতে পেরেছেন তো নিশ্চয়ই তোমরা এই বিষয়গুলো খেয়াল করবে এবং সেগুলো থেকে তোমরা অনুপ্রাণিত হব অনুপ্রাণিত হবে আমাদের এই গল্পে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাক্য আছে যেগুলো অবশ্যই তোমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে এবং তোমরা জানো যে আমাদের পরীক্ষায় অনুধাবন স্তরের অনেক রকমের প্রশ্ন হয় সেই জন্য ওই অনুধাবন স্তরের যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো তোমাদেরকে বুঝতে হবে এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলো অবশ্যই তোমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যেমন আমরা পাই গল্পের শুরুর দিকে বিধু আমাদের সকল সংশয় দূর করে দিলে কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলে বলা হয়েছে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে পড়ছে যখন বালকেরা খেলতে গিয়েছিল একত্রে সবাই সেখানে বিধু খেয়াল করল যে ঝড়ের পূর্বাভাস সে বুঝতে পারল আবহাওয়ার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবং সে সবাইকে জানাতে চাইল যে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ঝড় আসবে এবং এই যে ঝড় আসবে এটি ছিল মূলত একটি ইঙ্গিত তোমরা জানো যে গ্রাম বাংলায় ঝড় আসা মানে হচ্ছে ছোট ছোট আম গাছ থেকে ঝরে পড়বে এবং সেটি কুড়িয়ে গ্রাম বাংলার ছেলেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয় সে আনন্দ তারা নিতে চেয়েছিল আর এইটি যখন তার অন্যান্য বন্ধুরা বুঝতে পারল বিধুর অন্যান্য বন্ধুরা তখন তারা নিশ্চিত হল যে আসলে বিধুর কথাই ঠিক বিধু এভাবেই তাদের সংশয়টি দূর করতে পেরেছিল দ্বিতীয় বাক্যটি খেয়াল করো ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ যখন তারা আম গাছ তলে চলে গেল ঝড় এলো তারা আম কুড়াতে পারলো তখন তারা সত্যি বুঝতে পারল যে বিধুর বুদ্ধি বেশি তার অভিজ্ঞতা বেশি যে বিষয়টি তারা বুঝতে পারেনি সেটি বিধু বুঝতে পেরেছিল ঝড়ের যে পূর্বাভাস ঝড়ের যে ইঙ্গিত বা আকাশের যে আবহাওয়ার যে পরিস্থিতি সেটি দেখে বিধু যে বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিল তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েই এই উক্তিটি করা হয়েছিল আমাদের যে কত বিজ্ঞ তৃতীয় বাক্যটি খেয়াল করো তুই আর আমি দুজনে নেব আর কেউ না বাদল এবং ইদু টিনের বাক্সটি খুঁজে পেয়েছিল প্রথমেই তোমরা জানো এবং টিনের বাক্সটি 
খুঁজে পেয়ে তার অনুমান করেছিল এর মধ্যে কিছু মূল্যবান গহন আছে এবং কিছু নগদ অর্থ আছে তারা এর প্রতি লোভী হয়ে উঠেছিল এবং তারা তাদের অন্যান্য বন্ধুদেরকেও বিষয়টি জানাবে না বলে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আর তাই তারা ভেবেছিল যে তারা দুজন মিলি এই টিনের বাক্সটি নেবে চতুর্থ বাক্য দুজনেই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম কিন্তু অবশেষে দেখা গেল যে তাদের মধ্যে বোধোদয় হলো তারা চৈতন্যদয় প্রাপ্ত হলো তারা সত্যের আলোয় আলোকিত হলো তাদের মধ্যে দিকে লোভ চলে গেল তারা সিদ্ধান্ত নিল যে না যে লোকটি এটি হারিয়েছে সে নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট পাচ্ছে অতএব এই অসততার চর্চা করলে হবে না তারা সততার চর্চার দিকে ধাবিত হলো তারা এটি টিনের বাক্সের যে প্রকৃত মালিক তার কাছে তারা এটি ফিরিয়ে দিবে বলে সিদ্ধান্ত নিল তখন লেখক তাদের এই যে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন লেখক তাদের মুখ দিয়ে বলেছেন যে দুজনে হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম অর্থাৎ সৎ হয়ে উঠলাম ও বড় হলে উকিল হবে সবাই বলতো এটি মূলত বিধুর বুদ্ধিমত্তা সচেতনতা দূরদর্শিতা এবং তার যে বিজ্ঞতা সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে গল্পের পুরো গল্পের মধ্যে আমরা দেখি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয়েছে বিধু এবং সেই বিধু টিনের বাক্সটি ফিরিয়ে দেবার জন্য যেসব সুন্দর সুন্দর কৌশলের কথা বলেছে এবং টিনের বাক্সের যে প্রকৃত মালিক তাকে যে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় তার কাছ থেকে লিখিয়েও নিয়েছে যে টিনের বাক্সের ভিতরে যে সম্পদগুলি ছিল সেটি সে পুরোপুরিভাবে বুঝে পেয়েছে এই যে তার বুদ্ধিমতা এসব দেখেই তার বন্ধু তাকে বলেছে বড় লুকিল হবে সবাই বলতো অর্থাৎ তার মধ্যে যে যৌক্তিক জ্ঞান ছিল বুদ্ধিমত্তা ছিল যা একজন উকিলের থাকতে হয় এটি তার মধ্যেও তার ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গেই মূলত বলা হয়েছে যে বিধু বড় হয়ে উকিল হবে তো এই হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি অনুধাবনযোগ্য বাক্য এছাড়াও নিশ্চয়ই এর বাইরেও আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য তোমাদের দৃষ্টিতে পড়বে সেই সব বাক্য তোমরা অনুধাবন করবার চেষ্টা করবে যদি কোনো বাক্য অনুধাবন করতে না পারো নিশ্চয়ই শিক্ষকদের সহযোগিতা তোমরা নিবে তো আশা করছি যে যে পাঁচটি বাক্য এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমরা নিশ্চয়ই এই আলোচনার সাথে নিজেরাও চিন্তা করবে যে এই বাক্যগুলোর কোন প্রসঙ্গে এবং কি অর্থে বলা হয়েছে তো চলো আমরা এই গল্পের অবলম্বনে কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি আজকে সৃজনশীল সৃজনশীল প্রশ্ন হিসেবে তোমাদের জন্য উপস্থাপন করছি তোমাদেরই পাঠ্যপুস্তকের সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপক নম্বর এক এটি তোমাদের বইতেই আছে সেটি নিয়ে চলো আমরা একটু দেখি যে এই গল্প থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন কেমন হতে পারে কি ধরনের হতে পারে যে উদ্দীপকটি দেয়া আছে সেটি চলো আমরা একটু শুনে নেই আরিফ ট্যাক্সি ক্যাব চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে একবার একজন আরোহীকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে সে বিশ্রাম নিচ্ছিল সহসা গাড়ির ভিতরে দৃষ্টি পড়তে সে দেখতে পেল একটি মানি ব্যাগ পড়ে আছে সিটের উপর ব্যাগে অনেকগুলো ডলার কিন্তু ব্যাগে কোনো ঠিকানা পাওয়া গেল না সে সন্দাবধি অপেক্ষা করল নিরুপায় হয়ে সে পত্রিক অফিসে গিয়ে সম্পাদককে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায় নিশ্চয় তোমার উদ্দীপকটি বুঝতে পারছ এখানে ট্যাক্সি ক্যাব চালক আরিফকে আরিফকে একজন সৎ মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে আমরা এরকম সততার পরিচয় পেয়েছিলাম এই পরে পাওয়া গল্পের বালকদের মধ্যেও তাই না চলো ক নম্বর প্রশ্ন পরে পাওয়া কী ধরনের রচনা এটি নিয়ে আসলে নতুন করে কিছু বলার নয় তোমরা জানোই যে এটি একটি গল্প ছোট গল্প ওর মতো কত লোক আসবে বিধুর কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লেখো যখন টিনের বাক্সে ফেরত দেওয়ার জন্য তারা বিজ্ঞাপন প্রচার করলো বালকেরা তাদের মতন করে এবং একটি লোক আসলো মিথ্যা পরিচয় দিয়ে এই টিনের বাক্সে গ্রহণ করবার জন্য তাকে তারা ধরেও ফেললো চিহ্নিত করলো করতে পারলো যে এই ব্যক্তিরই প্রতারক সেই প্রসঙ্গেই এই কথাটি বলা হয়েছে যে বিধু বলেছিল যে এর মতো আরও অনেক লোক আসবে কারণ তারা টিনের বাক্সটির প্রতি লোভী হয়ে উঠেছে অনেকেই গণমার প্রশ্নটি দেখো উদ্দীপকের আরিফকে কোন যুক্তিতে বিধুদের সঙ্গে তুলনা করা যায় বুঝিয়ে লেখো 
আমরা সংক্ষেপে একটু আলোচনায় যাই আমরা এখানে ট্যাক্সি ক্যাব চালক আরিফকে দেখছি একজন সৎ ব্যক্তি হিসেবে সে অক্তগুলো ডলার ব্যাগে খুঁজে পেল ইচ্ছে করলে সে ডলারগুলো সে তার পকেটে ভরে ফেলতে পারত কিন্তু তা সে করেনি সে বরং সেই তার যে ট্যাক্সি ক্যাবের আরোহী তার জন্য সে অপেক্ষাও করেছিল তারপরে তাকে না পেয়ে প্রত্যেক বিশ্বে গিয়ে সে বিজ্ঞাপন দেবার চেষ্টা করেছে সে অর্থাৎ এই প্রকৃত মালিকের কাছে সে এটি পৌঁছে দিতে চেয়েছে গল্পের টিনের বাক্স খুঁজে পাওয়া বালক এবং তাদের বন্ধুরা সবাই মিলে ঠিক এরকম একটি কাজ করেছিল যে তারাও টিনের বাক্সের প্রকৃত মালিকের কাছে টিনের বাক্সটি পৌঁছে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছেও দিতে পেরেছিল নিশ্চয়ই সততার যুক্তিতে সততার জায়গা থেকে আমরা বলতে পারি যে আরিফ এবং বিধুরা সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র উভয়েই সৎ উভয়ই দায়িত্বশীল উভয়ই মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ এটিকে মোটামুটি তোমরা বিস্তারিত করে যদি লেখো তাহলে মোটামুটি হয়ে যাবে ঘন প্রশ্ন কলে পরে ক্ষুদ্র হলেও আরিফ চরিত্রটি পড়ে পাওয়া গল্পের মূল সুর কি ধারণ করে আছে কলে পরে ক্ষুদ্র হলেও মানে অর্থাৎ উদ্দীপকটি দেখতে পাচ্ছে মাত্র পাঁচটি বাক্যের পাঁচটি লাইনের একটি উদ্দীপক আয়তন অনেক ছোট আর আমাদের পরে পাওয়া গল্পের আয়তনটি কলে বরটি অনেক বড় ওই বড় গল্প মানে ছোট গল্প কিন্তু এই উদ্দীপকের তুলনায় তার আয়তনটি বড় সেখানে যে মূল বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে মূল সুরটি কি দায়িত্বশীল হতে হবে মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ হতে হবে অন্যের সম্পদের প্রতি লোভী হওয়া যাবে না সৎ থাকতে হবে এই যে গল্পের মূল সুর সেটি আমরা আরিফ চরিত্রের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি এটিকে তোমরা নিশ্চয়ই আরও বিশ্লেষণ করবে পরে পা গল্পের মধ্যে বিষয়টি আলোচনায় কীভাবে এসছে সেটি তুলে ধরবে উদ্দীপকে কী করে আরিফকে আমরা সৎ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি সেটিও তুলে ধরবে এবং তোমার নিজস্ব মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে তোমরা উত্তরটি নিশ্চয়ই শেষ করবে তো আমাদের আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই তোমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারলে সেটি হচ্ছে গল্পকার সম্বন্ধে একটি পরিচিতি পেলে শব্দার্থ তোমরা বই থেকে নিশ্চয়ই পড়ে নেবে গল্পের মূল বিষয়টি আমরা জানবার চেষ্টা করলাম গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবন যোগ্য যে বাক্য তোমাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করেছি সেগুলো নিশ্চয়ই তোমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করবে তারপর আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন উপস্থাপন করলাম এই উদ্দীপক এবং জ্ঞানমূলক কোনো ধামস্তরের প্রয়োগমূলক এবং উচ্চতা দক্ষতা লেভেলের যে প্রশ্ন এটি নিশ্চয়ই তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে আর এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমরা নিশ্চয়ই বাসায় লিখে রাখবে যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে যখন আমরা আবার সবাই স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে আসব আমাদের নিয়মিত শ্রেণীর পাঠ শুরু হবে তখন তোমরা তোমাদের এই বাড়ির কাজটি তোমাদের বিশেষ শিক্ষকের কাছে নিশ্চয়ই জমা দেবে সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো নিশ্চয়ই আবার 